ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் இப்போ நீங்கள் என்ன இந்த ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்க்ரீன்லேருந்து காணாமல் போயிட்டேன் ஸோ நான் உண்மையிலே எங்கே போயிருப்பேன் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஃபன் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மொபைல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் வந்து நம்ம அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருப்போம் அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வீடியோவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ஆடியோ ஃபைலாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம மொபைல்லையும் நம்ம கம்ப்யூட்டர்லையும் சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளே தேவையில்லாத ஃபைல்ஸ்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி டெலிட் பண்ணிவிடுவோம் அப்படி டெலிட் பண்ணப்பட்ட ஃபைல் உண்மையிலே நம்ம ஃபோனை விட்டு டெலிட் ஆகி போதா அப்படி டெலிட் ஆகி போனால் அது எங்கே தான் போயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நாள் தோணியிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெலிட் ஆன ஃபைலை நம்மளால் திரும்ப எடுக்க முடியுமா ஸோ இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே ஃபர்தராக லேட் பண்ணாமல் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம ஃபோன்லேயே இல்லை கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபைல் டெலிட் பண்ணுறோன்னா அந்த டெலிட் பண்ணுற ஃபைலுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில பேசிக்கான விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டராக இருக்கட்டும் நம்ம மொபைலாக இருக்கட்டும் நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஃபைல்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும் இந்த லொக்கேஷன் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் போய் எந்த இடத்துல போய் சேவ் ஆகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலோட லொக்கேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடு தான் என்னோட லொக்கேஷன் ஸோ அங்கே தான் நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இவ்வளவு பெரிய சிட்டியில் என் வீட்டை மட்டும் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் தேவை அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீட்டோட அட்ரஸ் ஸோ இப்போ என்னோட வீட்டோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் என் லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உங்களால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபைலுக்குமே ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கும் அண்ட் அந்த லொக்கேஷனுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கூட இருக்கும் ஸோ இந்த அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸோட இன்ஃபர்மேஷன் எதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட பாயிண்டரில் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைலோட பாயிண்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா அது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அந்த லொக்கேஷனோட அட்ரஸ் என்ன அப்படின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த பாயிண்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் டெலிட் பண்ணும்போது அந்த ஃபைலுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட பாயிண்டர் வேல்யூ வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியான அட்ரஸ் கிடைக்க முடியாததுனால அந்த லொக்கேஷனில் இருக்க ஃபைலை வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஃபைலோட பாயிண்டரோட லொக்கேஷனை மாற்றி விட்டுறதுனால நம்மளால் அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தேடவே முடியாது இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நேம் அப்புறம் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்டாக்ட் சிஸ்ட்டில் சேவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி சேவ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது நவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணாலே அது உங்களுக்கு காட்டிடும் என்னென்னா நவீன் இவர் நேமு அண்ட் இவரோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சொல்லி உங்களுக்கு காட்டிவிடும் அதே நீங்கள் நவீன் அப்படின்றது போதில் வேற ஏதாவது நேம் போட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நவீன்னு போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் கிடைக்காது ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபைல் கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் ஆகாது அதுக்கு பதிலாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட பாயிண்டர்னு ஒரு விஷயம் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த பாயிண்டரோட வேல்யூ வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை வந்து நம்மளால் தேடி கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஓகே இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன டவுட் வந்திருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணுறோன்னா அதோட காப்பி எங்கே போய் சேவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல போய் அது சேவ் ஆகும் இப்போ நம்மளுக்கு டெலிட் பண்ண ஃபைல் திரும்ப வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரீசைக்கிள் பின்னில் போய் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஃபைலில் திரும்ப எடுத்துக்கலாம் அந்த டெலிட் பண்ண ஃபைல் ரீசைக்கிள் பின்ல இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இப்போ அதையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் உள்ள ஹார்ட்வேரில் போய் ஒரு சின்ன இடத்துல போய் சேவ் ஆகும் ஆக்சுவலாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து எவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் அதை டெலிட் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப சின்ன கேபி அளவுக்கு வந்துடும் அதாவது எம்பியில் இருக்க ஒரு ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு கேபி அளவுக்கு வந்துடும் இப்போ அந்த ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் டிரைவில் ஏதோ 
முடியும் அதுக்குனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அதோட பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நீங்க வந்து உங்க டெலிட் பண்ண போட்டோஸா இருக்கட்டும் வீடியோஸா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம திரும்ப எடுக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்லாம் எப்படி நம்ம ஃபைல்ஸை மறுபடியும் கொண்டு வருது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த பாயிண்டர்ஸ்னு ஒரு வேல்யூ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த பாயிண்டர்ஸில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை மறுபடியும் இந்த சாஃப்ட்வேரால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த ஃபைல் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிடும் அப்படி தெரிஞ்சுதுன்னா நம்மளால் அந்த ஃபைலை ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் வேலை செய்யுது அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு புக் ஷெல்ஃப் எடுத்துக்கோங்க அந்த புக் ஷெல்ஃப்லேருந்து ஒரு புக்கை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அந்த புக்கை எடு எடுத்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போது அதே எம்டி ஸ்பேஸில் வேறு புக் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் முன்னாடி எடுத்த புக்கை வந்து வைக்கிறதுக்கு மறுபடியும் இடம் இருக்காது ஸோ இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் கூட ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்தது அந்த ஃபைலில் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு எம்டியான லொக்கேஷன் தான் இருக்கும் இப்போ அந்த லொக்கேஷன்லேயும் கொண்டு போய் நம்ம வேறு ஃபைலில் போட்டுட்டோன்னா இப்போ நம்ம ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேரை என்ன தான் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ண ஃபைலை நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த இடத்த தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது தான் நம்ம வச்சிருக்க ஃபைல் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ண ஃபைலை உங்களால் கண்டிப்பாக எந்த சாஃப்ட்வேரை வச்சு எடுக்கவே முடியாது இதுலேருந்து இதோட கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைல் டெலிட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபைலோட லொக்கேஷன் எம்டியாக இருக்கணும் அப்படி எம்டியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த ஃபைலை ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி அந்த ஃபைலை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அதே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி டெலிட் பண்ணிட்டு அந்த லொக்கேஷன் காலியாக இருக்கும்போது அந்த லொக்கேஷனில் போய் வேறு ஃபைலை கொண்டு போய் வச்சோம்னா அந்த ஃபைலை மறுபடி ஃபஸ்ட்டு டெலிட் பண்ண ஃபைலை நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் புதுசாக ஒரு விஷயத்த கற்றுருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் திங்க் ஃபார்ச்சுன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு புதிய வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் தென் இட்ஸ